哈喽，大家好，我是院长。今天又来到我们最熟悉的地方——友情时光屋。首先，先欢迎我们最熟悉的那位，台积电威量最那位。来，我们直接欢迎我们的王董。干太快了吧！<笑>太快了，太快了吧！没有，我都觉得我片头太太长了。可以先看到。这面前是三桌，就知道我们今天要开箱是哪一个工作室的作品，就是我们的作伴。那各位看到封面一定就知道我们今天要开箱作伴鬼叫。首先，我们现在跟黄总聊一下作伴这个工作室，然后还有包括他之前的作品。作伴工作室其实真的是一间水准非常高的工作室。<笑>你懂一点就先来吹一下，因为外面场外之音就是那个队长，他有股镇镇压之力。所以你不管怎么讲，你只能吹，呃、你今天不能喷。他的嘴巴就说你可以骂，但你一旦骂了你就完了，都不行。对对对对，所以我们就压起来。对，这这里面最早是哪一部？最早应该是佩恩吧？<笑>哦，最早是小南啊，你看，就加入境不入境，然后再来第二尊就是这个佩恩跟。长门这一尊很特别，就是它是做双面双人物，不过这个摆摆放的难度蛮高的。对，就是它有点半强迫式双摆。你要再另外买长门买一尊这样，他说对，但我看不懂为什么他没有双板。哦，你说大队长对<笑> ，OK， 那第三尊就是这个做伴右、嗯，这只右很帅，因为它的这个羽毛，这算羽毛吗？还是阴毛？那个那是老鹰嘛，老鹰的鹰毛，鸭毛嘛，鸭毛，鹰毛。这羽毛做超细致的，颜色还有特别做那种电镀色，就是那时候铁风筝的那只又还没出来，这只算是算是最好看的右吧，敢说它的做工是是最强，不管是地台人物还是旁边这些东西，其实它的做工我认为都超过其他工作室啊。造型来说，它一定吃亏，是因为它是站直，然后它就比较小。刚刚我们的这个播音博士有说，他觉得这一系列最大的缺点是什么？都太小了，但是那些又我不得不说，它那个灯打下去，你才可以看出那个，它那个羽毛刻画，灯光效果没那么好的话，你可以看不出那工作室的用心。也没有说故意吹捧，但这尊我一定是敢打包票、嗯。反正作伴他准备要把那个小组织全部做满，凑满整组小的有有特点。不过他他怎么确定你有买整套？呃，台湾应该是我来喝。哦，你了哦，对对对,對，就会传照片给你看之类的。那个会很麻烦的、啊，那个到时候到时候再讨论。啊，那反正我们今天就是要看我们全台首开做伴比较。各位，好不好？我们组装完整的，整只映入眼帘就是我们凶狠的鬼叫，直接站在这个礁石上面，然后召唤出它，它水遁，直接化身成一只凶猛的鲨鱼，好不好？直接包住它。黄总觉得怎么样？帅，屌，买爆！哎、欸，这尊怎么样？帅，买爆，买爆。没有，我觉得它这个水浪真的还蛮屌。然后我觉得最惊艳的就是鲨鱼，鲨鱼的这个透明件，它上面其实还有一点那个水波呢。对啊，然后还有旁边这个，好不好？我们最大只的鲨鱼，然后上颚在这嘛，下颚在这。对，这合起来，好不好？其实就是认真看才发现有这个巧思。要不然官图其实没有发现。哪有官图就那样啊？其实我刚刚就是说我没看到啊。这是我跟你之间的差别，是因为你没买。那我今天花钱，我当然会认真看。他靠背数太小了、啊。他如果做大一点，一定买。但是他这种四十公分、四十几公分高的，放我那边就是会变得很小、很小、很小。那以人物来说，讲他的做工，他后面的这个绷带啊，这个绷带你再去看什么巨浪啊，应该说刻画就没那么深。对，就没那么深。做伴他本身的做工细节。就是在水准之上，其实也没什么好说的，因为你已经不知道该怎么形容这个工作室。哎，那，也不要无脑吹啊，一定要讲它的缺点，好不好？不然人家说啊，最好是没缺点的，一定也有缺点。然后没有看它旁边这个地台这个，这这个水就会做的有点假。这个要么就不要做，它的这一条就有点不像是做半做的，就有点像是魔方在喷的一样。
，就是类似这种概念，你知道吗？还是要讲他最讨厌就是蓝风。哎、欸，可是蓝风其实我觉得做工蛮厉害的。我看价，看价，看价啊！其实以海浪的感觉，我也比较喜欢。海浪的造型来说，我觉得做伴真的很透啦，但是就没有少一点层次。但我觉得鲨鱼的部分来说，蓝风它做个一般正常的那个鲨鱼外，它还把它变身后的鲨鱼有做出来。它它等于这个是有三个人物，你看交鸡的舌头，你看它还做出这个口水这个，你看它就是哎它交鸡嘞，你看那细细的不知道能干嘛没拔剑，妈冰棒哦，妈做冰棒哦。场外火火影博士，你觉得如何？我们先觉得蛮搭的、啊，因为两个就是感觉不同形态啊，就一个准备战斗姿势，一个是战斗。没有，我们不是问搭不搭，在作伴大队长面前，你只能说比，谁<笑>比较厉害，而不是问你搭不搭。我觉得作伴透明剑真的，他这个不叫透明剑吧？他这个算是实色加一点半透明，他这个才才叫透明剑，所以你只是为了在他面前讲好话，把这一定要解决。<笑><笑>做半的透明剑，它这个实色是先用透明剑，然后在透明剑上再上实色。对啊，对啊，对啊。但是它,它可以做起来才比较像真的海浪。那以细节来说，我觉得其实蓝风真的也是进步蛮多的。那所以这样子，如果给你选一个选哪一个？如果大队长不在的话，我给予平手。他们两个造型完全不同。然后元素也完全不同，我们我们找第三方就绝对外行的，而且不要再说男生男生是，对，而且是女生，女生是对生是，因为他完全不知道这两个角色，哎、欸，你没看混沌者吗？有，哦哦，你有看到，好<笑>、哦，好，但是对 G K 比较不熟，<笑>以你来说，这两尊哪一个尊比较好？造型来说，你选哪一个？我觉得造型很卡。好，蓝风一票，造型蓝风一票，人物还是他？哦。人物这边做半一票，对，好紧张哦，我怎么好紧张？海浪，海浪，以海，因为它就是全透明嘛。海浪这不用，因为我们那他哦，海浪他，我那还没介绍就直接他了。好，来两票两票。那做工哪一个比较细致，然后比较精致？细节啊，哪一个比较漂亮？我我选哪？哇，做半三比一，要先离席好。但是他鲨鱼比较漂亮。如果要买的话，你买哪一只？哇！直接表面蓝风、啊、，OK 啊啊啊啊！我是就是中立了，好不好？我不要说特别站在谁那边。们带一堆节奏，然后说。<笑><笑>好，那今天开箱就到这边告一段落啦，好吧？那也感谢我们今天的作伴小队长，他是大队长，大队长，大队长就好，大队长，哎，感谢我们火影博士，耶、yeah ！所以这支我们会在十月十一号上映吗？十一十月十一号，如果不是这个日期的话，他又拖了，就代表他要拖拖更。好了，好，这回感谢我们总，那我就后面记得这完再。<笑>太久没讲了，<笑>太久没讲了。那我喜欢我们记得按赞、订阅、分享，然后并在这边帮我一键三连，好不好？那我们下次见啦，拜拜。